O erro de Ricardo e Hamilton na Ferrari seria o ideal no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar de dois assuntos interessantes. Hoje de manhã tivemos vídeo falando da Mercedes e o seu novo conceito finalmente que deve chegar nas próximas corridas. Então vai lá dar uma olhada para você entender o que está acontecendo. Vamos falar de Daniel Ricardo então. Uma matéria bem interessante do Racing News 365 fala do porquê Ricardo estar em uma posição muito mais fraca para um retorno à Fórmula 1 do que estava, por exemplo, no ano passado para poder conseguir alguma equipe. Basicamente, a matéria aponta alguns erros de estratégia do australiano, como por exemplo não ter ido para Haas porque ele acha que ainda pode entregar a nível de vencer corridas. E por que, que isso seria um erro? Basicamente porque Ricardo estava vindo de duas temporadas ruins, 2021 e 22 não foram aquilo que se esperava dele, ele chegou a dar entrevista falando que se entregassem um carro diferente para ele, ele conseguia andar bem e tal, e veio um carro totalmente diferente do que o de 2021, e mesmo assim não entregou o que era esperado. Claro, a McLaren não era nenhum espetáculo, mas a gente deve dizer que o Norris entregou bem mais do que o Ricardo. E a recusa do Ricardo de ir para Haas, que tá certo, não era uma equipe grande coisa, mas que de vez em quando faz a sua graça, pode ter minado as chances dele de permanecer na categoria, porque agora a Haas está satisfeita com os dois pilotos. Huckenberg e Magnussen são pilotos experientes, que não têm salários astronômicos e que entregam os pontinhos que a equipe precisa. É claro que eles também não são os dois melhores pilotos do grid, mas entregam aquilo que se espera ainda mais para uma equipe que sofreu bastante com os pilotos recentemente, sempre tendo duplas de pilotos que acabavam não entregando tudo que poderia. Se não me engano já teve Gutierrez, Grosjean, Schumacher, Mazepin, pilotos que não entregam tudo aquilo que se espera. E você ter agora uma dupla de pilotos mais sólida, fica difícil mexer nessa equação, então a Haas provavelmente vai manter essa dupla para os próximos anos. E Ricardo é um piloto da mesma faixa etária de Huckenberg e de Magnussen, se eu não me engano o Ricardo fica no meio na verdade, eu acho que ele é mais novo que o Huckenberg e mais velho que o Magnussen. Só que é um piloto em decadência na Fórmula 1, pelo menos na visão do paddock. É um piloto que já não entrega aquilo que se espera, então por não estar bem, e na Fórmula 1 você tem essa visão de que você é tão bom quanto o seu último resultado, quanto a sua última corrida, o Ricardo fechou algumas portas. É claro que ele tem a expectativa, por exemplo, de conseguir uma vaga na Red Bull, por exemplo, só que a Red Bull vai trocar o Pérez? O Pérez vai sair da Red Bull de livre e espontânea vontade? É algo difícil da gente conjecturar, porque o Pérez estava praticamente sem equipe, foi para a Red Bull, é o famoso caiu para cima, né? ele saiu da Racing Point para ir para a Red Bull, e agora briga por vitórias, tem chance de título, ele vai querer sair mesmo com a equipe talvez não estando do lado dele, como ele afirma, ele vai querer sair, ele ainda tem mais um ano de contrato, então fica difícil conjecturar uma posição para o Daniel Ricardo, já que a Ferrari provavelmente não vai querer trazer o Ricardo. A Mercedes também não, a Aston Martin já está com o Stroll e o Alonso que tem contrato por umas duas temporadas, fica difícil de encaixar o Ricardo em alguma equipe que não seja de meio de pelotão e que ele também queira, que ele tenha essa intenção de se rebaixar um pouquinho e andar lá atrás, como por exemplo o Vettel fez andando na Aston Martin. Então a verdade é que Ricardo está ficando sem opções no mercado, ele é um piloto que não é bem visto, e por mais que o Huckenberg tenha conseguido voltar, o Huckenberg sempre foi visto como uma possibilidade, porque ele substituiu outros pilotos e apresentou uma performance legal. Já o Ricardo perdeu feio para o Norris em duas temporadas, e aparentemente o psicológico dele não tá legal com ele mesmo tendo admitido, não vou lembrar se foi final do ano passado ou início desse ano, que ele não estava com cabeça para a Fórmula 1, que ele não estava conseguindo entender, ele não estava conseguindo se adaptar mais. Então esse tipo de coisa faz uma diferença enorme. Um piloto de trinta e tantos anos que não consegue se adaptar a todo tipo de carro e que aparentemente não tá bem, você não vai querer contratar na sua equipe, ainda mais um piloto que tende a ter um salário alto como é o Ricardo, ele já chegou a figurar entre os tops da Fórmula 1 em termos de salário na época da Red Bull, da Renault e no início dele na McLaren também, 
Então agora a gente vai vendo que as coisas não estão tão boas assim. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda com a matéria do Racing News de que o Ricardo realmente está ficando sem mercado e talvez a gente não veja mais ele no grid da Fórmula 1? Diz aí nos comentários. Agora vamos para a nossa notícia principal que é bem interessante. O folclórico Ed Jordan, o pessoal mais novo talvez não saiba, ele já foi chefe de equipe de Fórmula 1, inclusive com o nome dele, ele é bem folclórico, dá entrevistas polêmicas, fazia umas graças na época que estava na Fórmula 1, ele falou que seria o ideal uma transferência do Hamilton para a Ferrari. Ele fala que só há um lugar para o qual o Hamilton poderia ir, que é a Ferrari, e ele poderia ter um chacoalhão, uma sacudida, assim como a Ferrari também receberia uma sacudida do Hamilton. Seria uma mudança de cultura e mentalidade para ambos os lados, e isso só poderia trazer alguma coisa diferente e bom, e ele adoraria ver Hamilton no ambiente da Ferrari. O ponto interessante aqui é que Hamilton é especulado na Ferrari já há alguns anos, o próprio Hamilton já falou que chegou a ter um flerte com a Ferrari, mas não acabou sendo concretizado em uma proposta. Só que aparentemente Hamilton está começando a ter uns embates com a Mercedes, coisas que a gente não via nas temporadas passadas começando a acontecer, com a Mercedes não ouvindo o Hamilton, o Hamilton fazendo críticas públicas à equipe, coisas que a gente sabe que não eram tão comuns assim. E você tem a ascensão do George Russell, que também significa uma possível mudada de chavinha na Mercedes, de mentalidade, com um foco, quem sabe, nas próximas corridas ou temporadas, no jovem piloto britânico. Então Hamilton pode ser que ele queira ir para uma outra equipe, caso ele fique na Fórmula 1, apesar de estar falando em entrevistas recentes que pretende ficar na Mercedes. Só que a gente sabe que na Fórmula 1 não dá para levar totalmente a sério quando um piloto ou um chefe de equipe fala esse tipo de coisa. Eles tendem a não, como eu posso dizer, cumprir muito aquilo que eles falam, porque vão lá e assinam um contrato com um aqui e com outro ali, então essas coisas não são 100% confiáveis. Mas Hamilton na Ferrari, eu acho possível, e as pessoas têm falado sobre isso, porque Leclerc e Sainz estão em circunstâncias ruins na Ferrari, o Leclerc parece também estar tá dando sinais de estar tá de saco cheio da equipe, o Sainz é um piloto que está sendo cogitado na Audi, então quem assumiria essa vaga na Ferrari? Um piloto jovem ou um piloto experiente como o Hamilton, que seria talvez o sonho de muitos, ver o maior vencedor de corridas junto da equipe que mais venceu corridas? Os dois com recordes de títulos e vários recordes na Fórmula 1. Será que não seria uma combinação a nível de marketing excelente e um respiro para esses dois lados? Será que a Ferrari não poderia voltar a ter uma cultura de vitórias com Hamilton? Será que o próprio Hamilton não acharia um ambiente mais propício a ele? Eu acho interessante o debate e quero saber a sua opinião aí nos comentários, porque sim, seria legal ver o Hamilton na Ferrari. Diz aí então, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!